പത്താൻകോട്ട് ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം യുണൈറ്റഡ് ജിഹാദി കൌൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തു ഹൈവേ സ്കോഡ് എന്ന ചാവേർ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് കശ്മീരിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും പതിമൂന്ന് ഭീകര സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ്മയാണ് യുണൈറ്റഡ് ജിഹാദ് കൌൺസിൽ പത്താൻകോട്ടിലെ വ്യോമത്താവളത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആറ് ഭീകരരെയും സൈന്യം വധിച്ചതായി സൂചന ആക്രമണത്തിൽ മലയാളിയായ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ നിരഞ്ജൻ കുമാർ അടക്കം ഏഴ് സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് കാശ്മീരിലെ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ വിളിച്ചാണ് യുണൈറ്റഡ് ജിഹാദി എന്ന സംഘടന പത്താൻകോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരമാണ് ആക്രമണമെന്ന് തീവ്രവാദികൾ അറിയിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലും കാശ്മീരിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് ഭീകര സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് യുണൈറ്റഡ് ജിഹാദി കൌൺസിൽ എന്നാൽ ജിഹാദി കൌൺസിലിന്റെ അവകാശവാദം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതേസമയം പത്താൻകോട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന രണ്ട് തീവ്രവാദികളെയും സൈന്യം വധിച്ചതായി സൂചന ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ ശരീരം ചിന്നഭിന്നമായ നിലയിലാണ് രണ്ടാമതിന്റെ ശരീരത്തിനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു പത്താൻകോട്ടിലെ വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രം സുരക്ഷിതമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അറിയിച്ചു വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരും സേനാ വിമാനങ്ങളും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ലെന്ന് എൻ എസ് ടി മേജർ ജനറൽ ദുഷ്യന്ത് സിംഗും വ്യക്തമാക്കി വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രം പൂർണ്ണമായും തകർത്തു കളയുകയായിരുന്നു ഭീകരന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദിലീപ് ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം മേജർ രവിയിലേക്ക് ശ്രീ മേജർ രവി ഒരുപക്ഷെ പത്താൻകോട്ടിൽ മൂന്നാം ദിനവും വെടിയൊച്ച നിലയ്ക്കുന്നില്ല ഈ ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴും വലിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ കടന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി പൂർണ്ണതകൾ ഒന്നും തന്നെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും താങ്കളടക്കം ഇത്തരം നിരവധി ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തി പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ ഈ നിമിഷവും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടിലേക്കടക്കം പോകാൻ കഴിയാതെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു ആശങ്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി താങ്കൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ സി ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പേര് അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എത്ര പേര് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ ഒരു തീരുമാനവും ഇല്ലാതെ ബ്ലാങ്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കൊല്ലുന്നു പിന്നെയും വെടിവരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വെടിവെച്ചാൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പേരെന്നുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആറ് പേര് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലായിരുന്നു ഇപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെയും ഇത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കാരണം അവിടുത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടുത്തെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഏത് സമയം വരേക്ക് ഈ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ നമ്മുടെ ആളപായം വന്നിട്ടുള്ളത് കാഷ്വലിറ്റീസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷന് പോകുന്ന ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ രാജ്യസ്നേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഓക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതിനിടയിലേക്കാണ് ഈ കാഷ്വലിറ്റീസ് ഇനീഷ്യ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് തൊട്ടിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് മരണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആളപായം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ മാച്ചായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ മാച്ചായിട്ടോ ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിനകത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഓർഡർ നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടാറില്ല ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ആ ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളപകാരം വരുന്നില്ല ഇപ്പം നടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇന്നും നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ കാഷ്വലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദിസ് എൻറ്റയർ ഏരിയ ഇനി അതിനകത്തുള്ളത് ആരായാലും ശരി അവർക്ക് ജീവനോട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏത് സമയം വരേക്ക് ഈ റിട്ടാലിയേഷൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
വൺ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തണുപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ സമയത്ത് സൂര്യന് ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയാവും സൂര്യനൊന്ന് ഉദിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസ്തമിക്കുന്ന അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഡേ ടൈം കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈറ്റ് വിഷൻ ഗോഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ലൈറ്റ് അപ്പുറത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റ് വിഷൻ ഗോഗിൾ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ലൈറ്റ് നമ്മളെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഡാർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഡേ ടൈമിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെടി വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പട്ടാളക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡോസിൻ്റെ ഈ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് കാഷ്വലിറ്റീസ് ഇല്ല ഇപ്പം കേണൽ നിരഞ്ജൻ്റെയും അതുപോലെ അവിടുത്തെ സുബിതാർമാർ ആ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചെട്ട് പേരും മരിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ഇനീഷ്യൽ ഇതിലാണ് ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടാളം സെറ്റിലായി മറ്റവന്മാർക്ക് മരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ശരി അവർ സറണ്ടർ ചെയ്യാനോ അതിനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവർക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിഗും മിഗ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും ഇതിനെല്ലാം തകർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പേര് ലോകത്തിൽ അവരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള മിലിറ്റൻസ് ആണ് ഇവർ അവർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സമയദർഘ്യം വരെ എത്തിയത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീധരൻ പിള്ളയിലേക്ക് ശ്രീധരൻ ശ്രീധരൻ പിള്ള മൂന്ന് ദിനം പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഴ്ച സംബന്ധി ശ്രീധരൻ പിള്ളയിലേക്ക് മടങ്ങി ശ്രീധരൻ പിള്ളയിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ പി വി തോമസിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ശ്രീ പി വി തോമസ് ഒരുപക്ഷെ മൂന്നാം ദിനം എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ ആറ് ഭീകരരെയാണ് വധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏഴ് ജീവൻ പകരം നമ്മൾ ബലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ നിമിഷവും എത്തുന്നത് കാരണം തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് പോലും സൈന്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കോ കൃത്യമായി എപ്പോഴാണ് അവർ കയറിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതും ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അലർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനോ ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനോ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ കടന്ന് കയറിയിരിക്കാമോ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും സുരക്ഷാ വീഴ്ച കൃത്യമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണോ ശ്രീ മേജർ രവി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ല ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവരെ പിടിക്കണം അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തണം എന്നും ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് ഭീകരർ അവർ എയർഫോഴ്സ് ബേസിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അത് തടയാനെന്നുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചില്ല ഈ തടയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആർമിയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സിനോ ഒന്നും കുറ്റം പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതായത് എന്താണ് പത്താൻകോട്ട് എയർ എയർഫോഴ്സ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും അതായത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് അതായത് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ച് തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എയർഫോഴ്സ് ബേസാണത് അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബേസാണ് അതായത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ബോംബിടാൻ പറ്റുന്നൊരു എയർഫോഴ്സ് ബേസാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എയർഫോഴ്സ് ബേസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് അവിടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ വീഴ്ചയാണത് പത്താ രാജസ്ഥാനിലുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സ് ബേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരും പോയിട്ടുണ്ട് ആഗ്രയിലുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെയല്ല ഇത് ഏറ്റവും മുഖ്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട എയർഫോഴ്സ് ബേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ് അവിടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റ
ഈ ഒരു നിമിഷം കടന്നു പോകണേമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ സംഭവി സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ആ തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത പിഴവുകൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പിഴവ് ബോധ്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി അത് മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുദാസ്പൂർ ആറുമാസത്തിനകം അവിടെ നടന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക് അടക്കം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണ് നേരത്തെ പി വി തോമസ് അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിർത്തിയോട് ഒരു പക്ഷേ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടി വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചു മേജർ രവി നേരത്തെ താങ്കൾ കേട്ട് കാണുമോ എന്നറിയത്തില്ല മേജർ രവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും സമയദൈർഘ്യം എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ബാധ്യതകൾ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിരുത്തരവാദപരമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ നിമിഷവും കടന്നു വരികയാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചു ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി എന്ന് ഇപ്പോഴും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു നിമിഷമല്ലേ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിധികർത്താക്കളായിട്ട് മാറുന്ന മാധ്യമങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വി വി തോമസ് സാറിനായാലും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലെ പത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടെന്താ രാജ്യം ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു അറ്റാക്കിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഭീകരവാദത്തിനെ കൊണ്ട് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് അപകടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തരം വാർത്തകളിൽ അനാവശ്യമായ വിവാദം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കലല്ല വേണ്ടത് ഇത് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയും ബോംബെ അതിൽ ആ കേസിൽ വധശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിധിയിൽ രണ്ട് പേജ് മുഴുവൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറയാം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വളരെ വിശാലമായ സ്വാര മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് ഞാൻ അതിനെ വിമർശിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിലെന്ത് പാളിച്ച പറ്റി എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്ന മുമ്പ് തന്നെ പാളിച്ചാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്യ മനസ്സുകളാണ് രാഷ്ട്രത്തിനപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രമാണ് വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ബോംബെയിലെ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയൊന്നും ഒരിക്കലും അതിനെ മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് കുറ്റമാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത് കാരണം ഒരു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ യുദ്ധമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് യുദ്ധത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ടെററിസ്റ്റുകൾ ആ ടെററിസ്റ്റുകൾ തോമസ് ആർ മറുപടി പറയട്ടെ എന്ത് തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യമായത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അൽക്വയ്ദയുടെയും ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകളുടെയെല്ലാം ഉള്ള നെറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു അമ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ദേശീയത ഇല്ലാതാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രമാകണം അതിനുള്ള അത് അവർ പറയട്ടെ അതിനുള്ള മാർഗം പല്ലും നഖം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെല്ലാം ഉപദേശങ്ങളിലൂടെല്ലാം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അമേരിക്ക ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യ ഒക്കെയുള്ള ടാർഗറ്റാക്കപ്പെട്ട ഞാനതിൽ ആ സമുദായങ്ങളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളോ അതിനൊന്നും അനുകൂലമല്ല പക്ഷേ ഇതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം അതനുസരിച്ച് ചാവേറായി വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരനേക്കാൾ എത്രയോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടിയാണ് വരിക എൻ്റെ ജീവൻ ഇതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആശയത്തിന് എനിക്ക് പരലോക ജീവിതമാണ് വലുത് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുസ്തകം വായിക്കാത്ത ആളല്ലോ തോമസ് സാർ അപ്പോൾ എനിക്ക് വി ആര് ഭരിക്കുന്നു അവരോട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ രാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അന്തിമമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്നു വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രത്തോളം അതിർത്തിയുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തന്ത്രപ്രധാന മേഖല എന്ന ഒരു കരുതലില്ലായ്മ വന്നു പോയില്ലേ മാത്രവുമല്ല രാവിലെ പുലർച്ചെ അവിടെ കയറുന്നു അതിന് മുൻപേ ഒരു പക്ഷേ കയറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വാതകതികൾ ചെറിയൊരു ഗുരുദാസ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനകം ഒരു പക്ഷേ ഇത് സമീപ പ്രദേശമാണ് ഈ രണ്ട് ജില്ലകൾ ചേരുന്ന രണ്ട് ജില്ലകൾ മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ ഇതേ ആക്രമണം നടന്നു ഈ പ്രദേശമായിട്ട് കൂടി ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് എവിടെ
ആത്മവിശ്വാസ തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയല്ലേ ഉണ്ടായത് അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇനിയും ടൈമില്ലേ ഈ ഓപ്പറേഷൻ പോലും കഴിയുന്നു അതാണ് സുപ്രീം കോടതി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് മുംബൈ സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ അതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വളരെ മോശകരമായ തരത്തിലാണ് അതിലാണ് സെൽഫ് ട്രസ്റ്റൈൻ്റ് ആകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചത് പക്ഷേ വീടുകൾ ഈ തലക്ക് ചർച്ച ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വരുമ്പം നമ്മുടെ നാടിനോടുള്ള ആ പ്രതിബദ്ധതയിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു ഘട്ടമായി ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിമർശിക്കാം ഇവിടെ എന്ത് പാളിച്ചേരത്തില് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷനിലെ ഈ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പൂർണ്ണമായ ശേഷം വസ്തുതകളിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഇവിടെ മുംബൈ ആക്രമണം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് ആക്രമണം അതിന് മുൻപ് നടന്ന ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ സുപ്രധാന ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ വലിയ നൽകുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് ആ ഒരു പാഠം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടില്ലേ അതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഇത്തരം ചില കല്ലുകടികൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജിങ്കോയിസ്റ്റിക് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ലേ ഇത് നാഷണലിസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് വേണ്ടതാണ് അത് അതിര് കടന്ന് ദേശീയതാകുമ്പോൾ അതാണ് ഒന്നും രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി യൂറോപ്പിനെ നശിപ്പിച്ചതും ആ രീതിയിൽ ജിങ്കോയിസ്റ്റിക് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനോട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പാണ് പക്ഷേ പിള്ളസാർ ഇത് പിള്ളസാർ മുമ്പും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നാണ് പക്ഷേ പിള്ളസാറിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും പൊമ്പെ ആക്രമണം നടന്ന സമയത്തും മറ്റു പല ആക്രമണങ്ങൾ നടന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ നല്ലതിന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് പൊങ്ക പൊങ്ക പൊങ്കാട നടത്തിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്സാർ നിന്നത് ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സാരനായിട്ട് എനിക്ക് കോൺഗ്രസ്സാരോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കീവഴക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് പല ആളുകളും പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഇനിയെങ്കിലും ഈ ബി ജെ പി പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംയമനത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൃത്യമായ ദേശീയ ദേശീയ ബോധത്തോടു കൂടി ജിങ്കോയിസ്റ്റിക് നാഷണലിസം അല്ല അർണബ് ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ജിങ്കോയിസ്റ്റിക് നാഷൻ ദ നാഷൻ വാൺസിറ്റിനോ ഇവൻ്റെ വിചാരം എൻ്റെ കയ്യിലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക താക്കോൽ എന്നാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വളരെ സമീപനത്തോട് ആ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മീഡിയ വളരെ ബേധമാണ് നമ്മളാണ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബി ജെ പി വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ മോഡി വിരുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെപ്പോഴുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇന്നലെ ചർച്ചയിലാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയൊന്നും നമ്മളത് ചെയ്യില്ല കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മളെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാജ്യവും തന്നെയാണ് പ്രധാനം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഇപ്പം മേജർ റബി പറഞ്ഞ പാർട്ടിയൊക്കെ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം സൈനികനാണ് റെസ്പെക്ട് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഓപ്പറേഷനുകൾ പങ്കെടുത്താണ് ഇവിടെ ഇതേ ഇതിന്റെ ഈ അക്രമം നടക്കുന്നതിന് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണല്ലോ ഇതേ മേഖലയിൽ മേഖല ആക്രമണം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പക്ഷേ ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ യോജിക്കേണ്ടതല്ല കാരണം മുൻകാല പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഓപ്പറേഷൻ പൂർണ്ണമായ ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ പോരെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അല്ല ഇതിന് ഇൻബിറ്റ്വീനുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ വിശകലനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നടത്താം ഇതേ സാഹചര്യം അതിന്റെ പ്രശ്നം അത് അത് രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായി പോയത് ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ മുറയിലിനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായി പോയിരുന്നു മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം മേജർ റേവിനെ ഞങ്ങൾ ആരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരും കണ്ടിച്ചില്ല അത് പട്ടാളത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് അതിന് ഇതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വശം എന്താണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ പിന്നെ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചാബ് കാശ്മീർ ബോർഡറിലുള്ള സിഖുകാരെ കൊല്ലുന്ന പരിപാടി കാശ്മീർ കാശ്മീർ ഭീകരവാദികൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്
നമ്മൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംബാ സ്പൈ കേസായിരുന്നു സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സാംബാ സ്പൈ കേസ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ആർമി ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടും വർഷങ്ങളോളം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേ സെക്ടറിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജമ്മു സാംബ ഏരിയയിൽ പട്ടാൻകോട്ടിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതും കാരണം ഈ ബോർഡർ ഏരിയാസിൻ്റെ എത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് ഐ ചാരന്മാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സാംബ കേസിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നൊരു ക്യാപ്റ്റനുമായിട്ട് പ്ര പ്രണയത്തിലായിട്ട് അത് പാകിസ്ഥാൻകാരി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നുഴഞ്ഞു കയറി ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കളി കളിക്കാനുള്ള ആറ് മാസം എട്ട് മാസം സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ സാംബ സ്പൈ കേസ് എക്സ്പോസ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വിശദീകരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുവരേക്കും എങ്കിലും അയാൾ ഈ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ ഉദംപൂരിലും ആദംപൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടാൻകോട്ടിലും കപ്പൂർത്തലയിലും എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ രേഖകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സിംഗ് ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ പതിനാലോളം ഐ എസ് ഐ ബന്ധമുള്ള ചാരന്മാരെ അത് സൈനിക തലത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആർമി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ങനെ പതിനാല് പേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പലരുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രജോഷ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മതത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അതല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് മാസത്തിന് മുന്നേ ഇത്രയും ആളുകളെ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇതിനൊരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയല്ലേ എന്നുള്ളത് ആ വീഴ്ചയ്ക്കുള്ളൊരു ഉത്തരമാണത് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഈ പതിനാല് പേരെ പതിനഞ്ച് പേരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സുരക്ഷ ആക്ച്വലി ഇൻ്റലിജൻസ് വാസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലുള്ള പിടുത്തങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ പാളിച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പം നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയത്ത് ഈ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് രഞ്ജിത്തിനെ കൂടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുവോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പന്ത്രണ്ടോളം ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു ഇത്തരം അലർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ഇവ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത്രത്തോളം സജ്ജീകരണവും സന്നാഹങ്ങളുമായി എങ്ങനെ കടന്നു കയറി ആ ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നില്ലേ ഈ ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിയുള്ളൂ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി വരാൻ പറ്റും കാരണം അവിടുത്തെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നില്ലേ പഞ്ചാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ബോർഡറും കമ്പിവേലികളും ഉള്ള ഇടത്തുകൂടെ സ്മഗ്ലിംഗ് ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നില്ലേ പഞ്ചാബ് പോലെ നടക്കുന്ന ഉള്ള ഏരിയയിൽ ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ് അതും ഒ പി എൻ ഒ പി എത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന കോടികളുടെ ഒരു ദിവസം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വസ്തുക്കളാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരാൾക്കോ രണ്ടു പേർക്കോ നാല് പേർക്കോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ഉള്ള അത് ഇതിവിടെ എന്താണ് വേണമെന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ഹൈ ടെക് ടെക്നോളജീസ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദർ ആർ ടവേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഒരു ടവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം വരേക്ക് ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്സർവേഷനും ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഈ റഡാറിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റഡാറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ എനിമി അത് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിർവീര്യം ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം അടക്കം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ
ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നിരഞ്ജൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും ആ കുട്ടിയുടെയും കരച്ചിലും കണ്ണീരും കണ്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇത് കാണാൻ ഇനി ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുതേ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇൻ്റലിജൻസും ഇതുപോലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കെല്ലാം പരിമിതി എത്രയോ പ പൈസ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വിവരമില്ലാതെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടാളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം കോടികളെല്ലാം ചിലവാക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ന് യുദ്ധം വരും എന്ന് അറ്റാക്ക് വരും എന്നുള്ള അറിയില്ല അതിന് ചിലവാക്കുന്ന പൈസ അമേരിക്ക പറയുന്ന പോലെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ അവരുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഈസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എന്നിട്ടും അവരുടെ മേലിൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുരുദാസ്പൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പത്താൻകോട്ട് രണ്ട് ജില്ലകൾ ഈ ജില്ലകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ കടന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താവുന്ന മേഖല അവിടെ വിഷയം ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിനെ നിർത്തി മാത്രം അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചില ഒരു വിമർശനങ്ങൾ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ജാഗ്രതാ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ മേജർ രവി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർക്കാരുകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുൻ സർക്കാരായാലും ഈ സർക്കാരായാലും വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു പൊതുധാരണയിലേക്ക് ഓരോ സംഭവം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അത് വിശകലനം ചെയ്ത് കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പൊതു ധാരണയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നടപടികളിലേക്കോ ഒന്നും വരാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി പഞ്ചാബിന് ബേസ് ചെയ്ത് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ പിഴവ് വലിയ ഗുരുതരമാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള വിയോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് താങ്കളോട് ആ മറുപടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും അതും കൂടി മുഖവിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടി അതായത് ഭീകരവാദത്തിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ചാവേറാക്കണമെന്ന് ശാശ്വതമായ പ്രതികാര ഒരു പ്രതി ഒരു ഒരു അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി ഉണ്ടോ അമേരിക്ക പോലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ ഈ അടുത്തിടെ പാരീസിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നവരെ കുറ്റം പറയാൻ നിൽക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് കുറ്റം പറയാൻ നിൽക്കാതെ ആ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സുരക്ഷാ സേനയും ശാശ് എപ്പോഴും ഒരു എറ്റേണൽ വിജിലൻസിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുക രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജാതിയോ മതത്തെയോ ഗവൺമെൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പട്ടാളക്കാർ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ബില്ലുണ്ടാകണം പൊളിറ്റിക്കൽ ബില്ല് ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ തടയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സെപ്റ്റംബർ നയൻ ഇലവന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശരിയാണ് ജോഗ്രഫി ശ്രീ മേജർ രവി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫി വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ ചൈനയ്ക്ക് അതേ ജോഗ്രഫിയാണുള്ളത് ചൈനയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഭീകരാക്രമണം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് കുറ്റം പറയാം ആ ഗവൺമെൻറ് കുറ്റം പറയാം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറ്റം പറയാം ആർമിയെ കുറ്റം പറയാം അതൊന്നുമല്ല കാരണം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഭീരാക്രമണം നടക്കുകയില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു അതേ കാലഘട്ടം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമല്ലേ ശ്രീധരൻപിള്ള അല്ല ഞാൻ ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് എതിരല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ വാജ്പേയുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ യുദ്ധം വന്നു ഏറ്റവും ശക്തമായി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അഴിമതിക്കാരിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇടപാടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ ആ പ്രതി മരിച്ചതും ഒക്കെ ഒരുപാട് സംഭവം പെട്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം വന്നു ദുർഗാദേവിയായി അവരെ ചിത്രീകരിച്ചു അതേപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പം രാഷ്ട്രം 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി മേജർ റിവ്യൂ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ചിത്രം കിട്ടും അവിടെ കമ്പി വേജിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമുണ്ട് കാട് പിടിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപ ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററോ മറ്റോ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിലൂടെ വരുന്നു നമ്മുടെ സൈനികർ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫ്രീ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വേറുകളിലൊക്കെ വരുമ്പം തീവ്രവാദികൾ കാരണം ഇവരെ ഈ പഞ്ചാബിലെ ആ പഞ്ചാബിലായാലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ പഞ്ചാബായാലും ഇവിടുത്തെ പഞ്ചാബായാലും അല്ല പാകിസ്ഥാനികളായ ഇന്ത്യക്കാരായാലും ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒരുപോലെയാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ പോലെയല്ല ഇപ്പം കറുത്ത ആൾ വന്നു അമേരിക്ക സായിപ്പുമാരാണ് വ്യത്യാസം അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അതിനു വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഏതാണ്ട് ഫുൾ ഫ്രീ ഹാൻഡാണ് അതിൽ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരോ അല്ലെ മന്ത്രിസഭ ഒന്നും പോളിസി മാറ്ററല്ലാതെ ഇടപെടാറില്ല അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് പാളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വേണ്ടതാണ് അതിന് പക്ഷേ ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇപ്പം ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഏറെ സന്യാസിമാർ പറഞ്ഞു അഭിപ്രായം കയറി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അവരുടെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് ഏത് രീതിയിൽ ശ്രീ പി വി തോമസ് ഇനി എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ പൂർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിലേക്ക് ആ അടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പാക് നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ബൈലാറ്റർ മീറ്റിംഗ് ഇനി സെക്രട്ടറി തല ചർച്ചകൾ വരാനിരിക്കുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വന്ന സാഹചര്യം എന്തായാലും അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ പല നമ്മൾക്ക് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഇത്തവണയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുക കാര്യങ്ങൾ പഴയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ചർച്ച ഒരിക്കലും മുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല മുടക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ തീതി നീട്ടി വെച്ചേക്കാം കാരണം ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തണം പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം പാകിസ്ഥാനിന് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് സിവിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് പട്ടാളമുണ്ട് ഐ എസ് ഐ ഉണ്ട് മതമൗലികവാദികളുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യാത്ര ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ സമ്മിറ്റ് ലെവലിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥവൃത്തം ഉണ്ടായുള്ളൂ കാരണം സൈന്യം എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഐ എസ് ഐ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നവാസ് ഷെരീഫോ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയോ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഒരു വിഷയമാകുന്നില്ല അവർ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് സ്ട്രാറ്റജിയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ വെല്ലുവിളികൾ ഇനിയും ഉയരില്ലേ കാരണം ഇനി ഒരു തിരിച്ചടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രതികരണം മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ആത്യന്തികമായി അത് ബാധിക്കുക നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെയല്ലേ ചർച്ചകളെ അല്ലേ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നയതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയും ഷെരീഫ് നവാസ് ഷെരീഫും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഈ പട്ടാളമോ ഐ എസ് സിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇത് കടന്നത് അത് വളക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള അട്ടിമുറികൾ കൊണ്ട് ഇത് അട്ടിമുറിയാണ് വ്യക്തപരമായിട്ടുള്ള അട്ടിമുറിയാണ് ഇതുപോലുള്ള അട്ടിമുറികൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇരു രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച മുടങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം അത് മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് കലാ സാംസ്കാരിക കായിക ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകണം പക്ഷേ എന്തായാലും ഓപ്പറേഷന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് പാകിസ്ഥാനോട് നടപടി ആവശ്യപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ജിഹാദ് കൗൺസിൽ എന്ന സംഘടന ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യ എന്തായാലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ വ്യക്തമായ ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യം മാത്രമല്ല പട്ടാളത്തിന് അപ്പം ആണവ ശക്തിയാണ് അവർ നമ്മളും ആണവ ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പക്വതയോടുകൂടി വളരെ ദൂരക്കാഴ്ചയോടുകൂടി വരും വരായ കണക്കെടുക്കാതെ പണ്ടത്തെ പോലൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ആ യുദ്ധം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് ആവശ്യമാണ് ഡയലോഗ് അതേസമയം ഷടലോട് ഷാട്ടിമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ നിമിഷത്തിൽ കാരണം വൈകാരികമായി ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയിൽ നടന്ന ഈ ആക്രമണത്തിൽ അതിന്റെ ഐ എസ് ഐയുടെ ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന സംശയങ്ങൾ വരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് ആത്മാർത്ഥമായ സമീപനം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് അല്ല പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാരണം പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരേ ജനങ്ങൾ രണ്ടായി വേർപിരിഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയുള്ള മതശക്തികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ആ മതശക്തികളുടെ സ്വാധീനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ബിനാസീർ ഭൂട്ടോ പോലും കുട്ടികളെ കൂട്ടാതെ എൻ്റെ എന്നെ കൊല്ലും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ര പ്രചരണത്തിൽ പോവുകയും അവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളത് ഈ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസുകൾക്കാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഷെറീഫ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഷെറീഫിനെ അവർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ടാർഗറ്റ് ആക്കിയിരുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഭരണകൂടവുമായിട്ട് നമ്മുടെ അത്രയും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പം അതൊരു നല്ല സിഗ്നലാണ് അതേസമയത്ത് അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ അന്ധമായ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത അതുപോലെ അവരുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അന്ധമായ വിരോധം അവിടുത്തെ മത മൗലികവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള വിരുദ്ധത ഇത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ആഴവും പരോപ്പുമുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഒരു രാജ്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചർച്ചകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടായാലും നടക്കണം ഡയലോഗുകൾ നല്ലതാണ് അതേസമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ടെററിസ്റ്റുകൾ എന്ന ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ നമ്മൾ തന്നെ കരുത്ത് നേടണം അതിനുള്ള ശ്രമത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടായി നിൽക്കണം ഉത്തരമാണ് താങ്കളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയം ബാക്കിയാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് എത്താം മേജർ രവി താങ്കളിലേക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എത്താം അതിന് മുൻപ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലിയിലേക്ക് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ഇവിടെ വെറും ഡയലോഗുകൾ മാത്രം നടക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷേ പൊതു പ്രതീക്ഷ ചെയ്യുന്നു നവാസ് ഷെരീഫ് വരുമ്പോൾ പക്ഷേ വ്യക്തം ഒരു യാതൊരു തലത്തിൽ ലെബലേശം പോലും നിലപാട് സൈന്യത്തിന്റെ മാറിയിട്ടില്ല അതിന്റെ സൂചനയാണ് ഐ എസ് സിയുടെ ഇടപെടൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയുള്ള ഡയലോഗുകൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗുകൾ അതിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും നവാസ് ഷെരീഫിന് ഈ പറയുന്ന സൈന്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മതമൗലികവാദികളോ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യക്തമായൊരു ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിലപാടുകളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ കരുതാൻ കഴിയുമോ അല്ല ഇതില്ലേ അതിൻ്റെ മുമ്പേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ മേജർ രവി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുണ്ടായി അദ്ദേഹം സൈനിക കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതില്ല രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ ഇടപെടണമല്ലോ അപ്പം ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ആത്യന്തികമായി വിവിധ സേനാ തലവന്മാരെയും അല്ലെ സേനാ വിഭാഗങ്ങളെയും വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് രാജ്യ സുരക്ഷയായാലും ഏത് വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും വളരെ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് കാലത്ത് ജനാധിപത്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് ബി ജെ പിക്കാരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ടെറർ അറ്റാക്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇത് യുദ്ധമല്ലോ യുദ്ധം അതിലേക്ക് നാളെ ടേൺ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് ടെറർ അറ്റാക്കാണ് ആ ടെറർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതിശക്തമായിട്ടാണ് മുമ്പ് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് അതിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പോലെ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ള നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ആരെയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറയിൽ ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട അതാണ് നിലപാട് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാണും പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യം എനിക്ക് ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് മെച്ചപ്പെടും എന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും എനിക്കില്ല എസ്പെഷ്യലി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാരണ
ഇത്തരം നിലപാടുകളെ എതിർ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എതിർച്ചേരിയുള്ള സൈന്യത്തെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ മതമൂലികവാദികളെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടും കഴിയുമോ ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്ക ഇന്ത്യ പോലല്ല അവിടെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടാളക്കാരുമാണ് അവര് സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ട് ആഗോള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ല രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകിസ്ഥാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചരിത്രപരമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ് തീർച്ചയായും ശ്രീ മേജർ വി താങ്കളിലേക്ക് മൊത്തം ഒപ്പം ടി പി ശ്രീനിവാസൻ കൂടി വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരും മേജർ രവിയിലേക്ക് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആക്രമണം എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ശ്രീധരൻപിള്ള പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനും ഉള്ളിൽ ചില ആശങ്കകളുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുക ഇന്ത്യ എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് ആവർത്തിക്കും അതിനോടുള്ള സമീപനം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നവാസ് ഷെരീഫിന് ഇന്ത്യയുമായി അടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ സെക്രട്ടറി തല ചർച്ചകൾ അത് വെറും ചർച്ചകളായി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ അതോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതുമ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ സി ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ മുന്നെ സംസാരിച്ച ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻജി ഹി ഹാസ് മൂപ്പറ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം സത്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരിക്കലും ആ ഒരു ആശയം കാരണം നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ചേരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആ ചിന്ത നമ്മൾ ഓരോ പൗരനും നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റുക കാരണം ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം ഇന്നത്തെ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പല ഗവൺമെൻറ്റായാലും ശരി പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി വളരെയധികം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സൗഹൃദം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആശിക്കാം കാരണം നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ ദുബായിലെല്ലാം പോയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയോ പാകിസ്ഥാനീസിനെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിദ്വേഷമില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും അവർ നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഈ തോക്ക് വിൽപ്പന ആയുധ വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഒരു ലോബി കളിക്കുന്നതും അതിനെ അവർ ഫെനറ്റിസത്തിൽ കൂടെ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള ആ ഇൻറ്റിവ്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒസാമ ബിൻ ലാഡിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് കാരണം ഇങ്ങനൊരു കോൾഡ് വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി ബേസിസിൽ ആ റീറ്റെയിൽ സെയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെപ്പൻസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനപ്പുറത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മുഴുവൻ ഹൈടെക് സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവരിവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് വരുന്നത് ഈ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ആയുധ കമ്പനികൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കൻസിനും ഇതുപോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഈ വിൽക്കുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും അതവിടെ നിൽക്കാതിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫെനറ്റിസം അകത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നവാബ് ഷെരീഫും മോദിജിയും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല ഇത് കാരണം അവിടെ മോദിജി മോദിജിനെ മോദിജി ഇവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മോദിജി അല്ല മൻമോഹൻ സിംഗ് അല്ല ഇനി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആര് തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസിയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ അവിടെ അതല്ല അവിടെ പേരിന് മാത്രം ഒരു അസംബ്ലിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഈ നിർകൃഷ്ട മനസ്ഥിതിയുള്ള പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഐ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കൊട അതിന് കീഴിലുള്ള കുറേ മിലിറ്റൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളും ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളും ഇതെല്ലാം ഗൂഗിളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും പ്രൂഫ് ഇല്ല എന്നുള്ളവർ പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഭരിക്കുന്നത് നവാസ് ഷെരീഫാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അവിടെ ആക്ച്വലി ഓർഡർ നടക്കുന്നതും ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ഈ ഐ എസ് ഐ പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മിലിറ്ററി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആ സമയത്ത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട്
ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള പട്ടാളക്കാരും കമാൻഡോസും അതിനുള്ള വിൽ പവറുള്ള ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ക്യാമ്പുകളും ഇതെല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലാണ് നമുക്ക് അധികം ഒന്നും പോകേണ്ട ലാഹോറിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബോർഡർ ഏരിയ തന്നെ കടന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തകർക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വിൽ പവർ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കതിന് ചങ്കൂറ്റമുള്ള ചുണക്കുട്ടികളായ പട്ടാളക്കാർ നമുക്കുണ്ട് കമാൻഡോസ് ഉണ്ട് എന്നെ പോലും ഈ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി അതല്ല പോളിസി എപ്പോഴും സമാധാനപരമായിട്ട് നീങ്ങുക സമാധാനം പക്ഷേ ഇത് സഹിക്കുന്നതിനൊരു കണക്കില്ലേ അറുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇന്നും എവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് കാരണം ഇതുപോലുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടും പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകളിൽ കൂടെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അക്രമം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ശ്രീ പി ബി തോമസ് ചർച്ചകൾ ഇനിയും കാത്തി ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത് പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാട് ഇനി ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ചർച്ചകൾ അത് ചില ദുശു ദുസൂചനകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അതിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അടക്കം യോഗം ചേർന്ന ശേഷം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അടക്കം എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് കാണും അത് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് നിലപാടായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അറിയി അറിയുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ദിശ പരിശോധിച്ചാലും വെറും ചർച്ചകളായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കുമോ പഴയതുപോലെ വരാൻ പോവുക പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം തന്നെ പത്താൻകോട്ട് അറ്റാക്കിനെ അവർ കണ്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നോൺ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാരണവശ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചർച്ച മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കാൻ പറ്റും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അമേരിക്കയുടെ ഒരു മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ജോൺ കെൻഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഭയക്കരുത് പക്ഷേ ഭയം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അടി ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണെന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ചർച്ചയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ തന്നെയോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കാശ്മീർ അവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പെടും എന്നുള്ള കാര്യം അതല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണപ്പെട്ട സിയാച്ചിനിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷക്കിടങ്ങിന് കോടികൾ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ലാഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും ജനങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവിടെ പ്രിമച്യൂർ ഏജിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രാജ്യ രണ്ട് രാജ്യക്കാർക്കും ഗുണമുണ്ടാകും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധാപ്തി ദോഷം എനിക്കില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും ചർച്ച നടക്കണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല നല്ല നാളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ സാഹചര്യം കൂടി മുൻനിർത്തി താങ്കളും അത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി രണ്ട് വാക്കിൽ സി ഞാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിന് പറയുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി കഥ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത് എൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് എഴുപത്തൊന്നിൽ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പട്ടാളക്കാർ മരിച്ച സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെടിവെച്ച് കൊന്ന് മരിച്ച സമയത്തും പാകിസ്ഥാൻ്റെ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ മുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ പട്ടാളക്കാരനെ കൊന്നതിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതെല്ലാം ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെ കീറി മുറിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇങ്ങനൊരു ശത്രുതയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു